对含有俄罗斯强烈反对条款的联合国决议案，中国投下了赞成票。中国对俄乌冲突的立场改变了吗？观众朋友，大家好，我是费先生。近日，联合国大会以一百二十二比五的比例通过了联合国与欧洲委员会的合作协议。在该案导言部分的第九段里，描述了俄罗斯在侵略格鲁吉亚之后，又侵略了乌克兰。在此之后，欧洲现在面临前所未有的挑战。这次投票最大的不同，就是中国首次在包含有俄罗斯侵略乌克兰的决议案中投下了赞成票。除了弃权的国家以外，投反对票的国家只有俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、朝鲜和尼加拉瓜。自此，网上出现了中国首次公开同意谴责俄罗斯侵略的声音。其实，这完全是误解。在这次投票之前，关于这项决议还进行过一轮关于谴责俄罗斯侵略条款的单独投票，中国投了弃权票。也就是说。中国只是在联合国与欧洲委员会的合作文件上投了赞成票，而这个文件的核心议题并非是对俄乌冲突性质的认定。现在的问题是，中国此次投票到底意味着什么？首先，中国在乌克兰危机问题上的中立立场并没有改变，我们没有在涉及谴责俄罗斯侵略的独立议案上投赞成票，而是投了弃权票。这已经充分表达了我们的态度。弃权本身就是不表态，不等于支持俄罗斯行为，也不等于会谴责俄罗斯的行为。只有保持中立，才能为未来进行斡旋创造机会。中国当然会站稳自己的立场。其次，中国与欧洲发展稳定关系，不会因为对乌克兰危机性质的认定问题而受到干扰。你也可以理解为，中国在这个议案上表达了对联合国与欧洲合作的支持态度。而不会受到涉及乌克兰危机表述条款的限制。这份决议的核心内容是讨论联合国与欧洲的合作。俄乌冲突并非重点。联合国大部分的成员国，包括中国、印度及巴西，是打包接受了这个决议，而不能说中国的立场发生了变化。最后，这次投票意味着中国不会在俄罗斯与欧洲之间做出二选一。俄罗斯也必须理解中国的苦衷。在很多人看来，如果中国要与俄罗斯发展没有上限的战略互信，就不可能与欧洲发展更深层次的战略合作。其实，中国驻欧洲使团的负责人傅聪就已经表示过，中国与欧洲也可以发展没有上限的战略合作。俄罗斯与欧洲对我们而言同样重要。当欧洲与俄罗斯在一些议题上发生争执时，中国就会站在更高的层次，也就是根据是否符合中国利益的角度来决定如何投票。第一次就单独条款投票时，中国投出的是弃权票，那是给俄罗斯面子；而第二次投出赞成票，那是对发展中欧稳定关系的一个表态。所以这次投票除了能够证明中国外交的高超智慧以外，并不能代表中国对乌克兰威胁的看法发生了任何改变。在俄罗斯被西方严重孤立的情况下，中国与俄罗斯继续深化经济合作，本身就是对俄罗斯的大力支持。俄罗斯不应该存在中国在所有议题上都与西方拉开距离的想法。其实，从1 2 2十二比五这个投票结果就可以看出来。俄罗斯因为俄乌冲突正在陷入空前的孤立，因此他希望能够得到更多国家的支持。欧洲国家虽然在涉及欧洲委员会和联合国的决议中玩了一些小把戏，但是对解决乌克兰危机并没有太大的帮助。中国的确投下了赞成票，但是又能怎么样呢？总体而言，俄罗斯和西方仅仅依赖国际舆论给对方施压，并不能解决任何问题。双方最好的方式还是积极的参与乌克兰危机的政治解决，响应中国的斡旋，并且在需要让步的时候做出让步。没有妥协和让步，就没有和平。这个道理大家都应该懂。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。